নিম্নচাপে উত্তাল সাগর উপকূলীয় এলাকায় ভারী বৃষ্টি নোয়াখালীর হাতিয়ায় দুইজনের মৃত্যু পটুয়াখালী ও কক্সবাজারে ট্রলার ডুবিতে নিখোঁজ সাতাশ জীবিত উদ্ধার আট জেলে নিরাপদ আশ্রয় এমন একটা লার উঠছে সগর বাইল পাতা কোন দেখাও দেয় না হঠাৎ করে উঠে প্রাণহানির পরও লাল পতাকা উপেক্ষা করি সাগরের পর্যটকরা আনন্দ করতে হলে তো সতর্ক থাকতে হবে না হলে তো বড় কোনো দুর্ঘটনা ঘটতে পারে নিষেধ করতেছি যাতে সমুদ্রের পানিতে না নামে তারপরে অনেকেই মানতেছে না বৈরী আবহাওয়া থাকবে আরও দুদিন এই নিম্নচাপের প্রভাব আগামী কাল পর্যন্ত সারা বাংলাদেশের প্রভাব থাকবে দেখছিলেন প্রধান শিরোনাম রাতের সময়ে সঙ্গে আছে আমি গোলাম রাব্বি এবার অন্যান্য শীর্ষ সংবাদ শেখ হাসিনা টিকে রাখার জন্য যা যা করা আমি ভারতবর্ষ সরকারকে সেটা অনুরোধ করি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিতর্কিত মন্তব্যে বিব্রত আওয়ামী লীগ এর দায় সরকার বা দলের না জানালেন ওবায়দুল কাদের ভারতের সহায়তায় টিকে আছে সরকার বললেন মির্জা ফখরুল শ্রমিকদের ধর্মঘটের মধ্যেই টিলা ধস শ্রীমঙ্গলে চা বাগানে প্রাণ গেল একই পরিবারের দুজন সহ চার নারীর ঘর মেরামতের মাটি সংগ্রহ করতে গিয়ে এই দুর্ঘটনা নিয়ন্ত্রণহীন চালের বাজারে আগুন মিল মালিকদের কারসাজিতে দিশে হারা ভোক্তা কর্পোরেট কোম্পানিগুলো পরিকল্পিতভাবে বাড়ায় ডিমের দাম বছরের পর বছর ডিবি পরিচয় প্রতারণা মাদক সহ সন্তানকে আটকের কথা বলে অভিভাবকের কাছ থেকে বিপুল টাকা আদায় মূল হোতা সহ ময়মনসিংহে গ্রেফতার দুই এবং পদ্মা সেতুতে পাথরবিহীন রেল লাইন বসানোর প্রস্তুতি শেষ কাল বসছে রেল ট্রাক আগামী জুনেই চলবে ট্রেন বৈরী আবহাওয়ার কারণে উত্তাল সাগর চলছে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত নোয়াখালীর হাতিয়া বরগুনা পটুয়াখালীতে ট্রলার ডুবিতে দুই জেলের মৃত্যু হয়েছে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে পঁচিশ জনকে আর কক্সবাজারে নিখোঁজ আছেন এগারো জন এই অবস্থায় নিরাপদ আশ্রয় ফিরে আসছেন জেলেরা নিম্নচাপের কারণে উত্তাল সাগর বৈরী আবহাওয়ায় বড় বড় ঢেউ আছড়ে পড়ছে তীরে দেশের সব সমুদ্র সৈকতকে তিন নম্বর সতর্ক সংকেত দেখিয়ে যেতে বলেছে আবহাওয়া অধিদপ্তর পটুয়াখালীর উপকূলে থেমে থেমে বৃষ্টি হয় সেই সঙ্গে বইছে ঝড়ো হাওয়া পাঁচটি ট্রলার ডুবির ঘটনায় নিখোঁজ হয়েছেন ষোলো জেলে এর আগে নোয়াখালীর হাতিয়া ও বরগুনায় ট্রলার ডুবিতে দুই জেলের মৃত্যু হয় জীবিত উদ্ধার করা হয় পঁচিশ জনকে বৈরী আবহাওয়ার কবলে পড়ে উত্তাল হয়ে উঠেছে ভোলার মেঘনা তেতুলিয়া নদী তীব্র বাতাসে তীরে আছড়ে পড়ছে পানির স্রোত স্বাভাবিকের তুলনায় দেড় ফুট উচ্চতায় বেড়েছে পানি দুর্ঘটনা এড়াতে মেঘনাপাড়ের অধিকাংশ জেলে নিরাপদে আশ্রয় রয়েছেন অভ্যন্তরীণ রুট সহ ভোলা লক্ষ্মীপুর রুটে সাময়িক বন্ধ রয়েছে ফেরি চলাচল আমাদের নদীয়ে ছয় সাত বাঙ্গা দিছে অনা আমরা নদীর কুলো ঘর আমরা বড় অসুয়ার মধ্যে আছি নদী উত্তল থেকে সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত গুমোট আবহাওয়ায় ঝালকাঠির সুগন্ধা বিষখালী সহ অন্তত এগারো নদীর রূপ এখন ভয়াবহ ঝড় বাতাসে কয়েকটি এলাকায় উপড়ে পড়ে গাছপালা বিদ্যুৎ সংযোগ বিচ্ছিন্ন রয়েছে কয়েকটি গ্রামে লঘুচাপের প্রভাবে পটুয়াখালীর উপকূলে থেমে থেমে বৃষ্টি হয় সেই সঙ্গে বইছে ঝড়ো হাওয়া উত্তাল রয়েছে বঙ্গোপসাগর জেলেরা অধিকাংশ ট্রলার এরই মধ্যে ঘাটে নোঙর করেছে আবহাওয়া খারাপ হয়ে যাওয়া মানে কালকে মরুবির দুই জবট মারি পড়ছে আবার যারা বাইরে আছে হারা উঠতে পারতে আছে না আবহাওয়া খারাপের কারণে সাগরের আবহাওয়া খুব খারাপ সাগরে মঙ্গের লাহার উঠতে আছে মঙ্গের বড় বড় তুবন উঠতে আছে সাগরের বৈরী আচরণে উপকূলে ফিরতে শুরু করেছে মাছ ধরার ট্রলার ওমর ফারুক সময় সংবাদ 
কক্সবাজার উপকূলে ট্রলার ডুবিতে আট জেলেকে জীবিত উদ্ধার করা হয়েছে নাজুরিয়া টেক পয়েন্টে ট্রলার ডুবিতে দুই ঘন্টা সাগরে ভেসে থাকার পর জেলেদের উদ্ধার করে কোস্টগার্ড মোহাম্মদ ফরাজের ক্যামেরায় সুজা উদ্দিন রুবেলের রিপোর্ট বৈরী আবহাওয়ার প্রভাবে সাগর উত্তাল তাই সাগর থেকে মাছ শিকার না করে উপকূলে ফিরছিলেন উনিশ মাঝি মাল্লা নিয়ে কক্সবাজারের এফ বি মায়ের দোয়া টলার কিন্তু ফেরার পথে শুক্রবার দুপুর একটার দিকে নাজিরার টেক পয়েন্টে বিশাল ঢেউয়ের আগাতে উল্টে যায় টলারটি এরপর জেলেরা সাগরে ভাসতে থাকেন একটি লাইফ জ্যাকেট ধরে দু ঘন্টা চারজন জেলে আরেকটি ড্রাম ধরে বেসেছিলেন আরও চারজন জেলে পরে সাগর থেকে ফিরে আসা অন্য টলারের জেলেদের সাহায্যে উদ্ধার করা হয় তাদের পরে কোস্টগার্ড ঘটনাস্থলে গিয়ে আট জেলেকে দ্রুত উপকূলে নিয়ে আসে এমন একটা লার উঠছে ঘটনার পরপরই নিখুঁত জেলেদের সন্ধানে নাজিরা টেক মোহনায় যান স্বজনরা আমার বাংলার ওনার কোন খোঁজখবর উদ্ধার সাত জেলেকে প্রাথমিক চিকিৎসা দেয় কোস্টগার্ড এদের মধ্যে একজনের অবস্থা আশঙ্কাজনক হওয়ায় ভর্তি করা হয় সদর হাসপাতালে নিকোজ বাকি জেলেদের উদ্ধারে কাজ করছে স্থানীয় জেলে সহ কোস্টগার্ড আটজন উদ্ধার করা হয়েছে এগারো জন এখনো বর্তমানে গেল মঙ্গলবার উনিশ মাঝি মাল্লা নিয়ে গভীর সাগরে মাছ শিকারে যায় কক্সবাজার সদরের কুরুস্কুল এলাকার জাকের সদগরের এফ বি মায়ের দোয়া টলার সুজা উদ্দিন রুবেল সময় সংবাদ কক্সবাজার এবার অন্যান্য খবর এক সপ্তাহের মাথায় আবারও আলোচনায় পররাষ্ট্রমন্ত্রী ডক্টর এ কে আব্দুল মোমেন তার একের পর এক বিতর্কিত বক্তব্যে বিব্রত ক্ষমতাসীন দল ওবায়দুল কাদের বলেছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর কোনো বক্তব্যের দায় সরকার বা আওয়ামী লীগ নেবে না এদিকে গণমাধ্যমে ভিন্নভাবে বক্তব্য উপস্থাপনের দাবি করলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রী শেখ হাসিনা টিকে রাখার জন্য যা যা করা বৃহস্পতিবার চট্টগ্রামে একটি অনুষ্ঠানে পররাষ্ট্রমন্ত্রী একে আব্দুল মোমেনের এমন বক্তব্যে আবারও তোলপার রাজনৈতিক অঙ্গন এর পরদিনই টুঙ্গিপাড়ায় ডক্টর মোমেন সাংবাদিকদের বললেন গণমাধ্যমে তার বক্তব্য ভিন্নভাবে উপস্থাপন করা হচ্ছে আমি বলেছি যে শেখ হাসিনা আমরা বদ্ধ পরিকর শেখ হাসিনার আমরা চাই যে তার কিসের নাম স্থিতিশীলতা থাক থাকুক এই ব্যাপারে আপনারা আমাদের সাহায্য করলে আমরা খুব খুশি হব যদিও অন্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশকে বেহেশতের সাথে তুলনা করে দলে ও দলের বাইরে তুমুল তপের মুখে ব্যাখ্যা দেওয়ার পর সাত দিনও পেরোয়নি আওয়ামী লীগ নেতারা বলছেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এবারের বক্তব্যের কোনো ভিত্তি নেই এছাড়া তার অসংবেদনশীল বক্তব্যে বিব্রত দল পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এই ধরনের বক্তব্যে কেবলমাত্র সরকার বা আওয়ামী লীগই বিব্রত না বাংলাদেশের কোটি কোটি মুক্তিযুদ্ধের পক্ষের দেশপ্রেমিক মানুষ আজকে বিব্রত তিনি বারবার তার বক্তব্যে তালগোল পাকিয়ে ফেলছেন আমি মনে করি তার বক্তব্য প্রদানের ক্ষেত্রে কথাবার্তা বলার ক্ষেত্রে সরকারের একটা নিষেধাজ্ঞা আরোপ করা উচিত এ বিষয়ে দলের সাধারণ সম্পাদক উপায়দুল কাদের বলেন পররাষ্ট্রমন্ত্রীর এমন বক্তব্যের দায় নিবে না সরকার ও দল আওয়ামী লীগের ক্ষমতার উৎস জনগণ ছাড়া আর কেউ নয় বলেও মন্তব্য করেন তিনি আমরা ক্ষমতায় টিকে থাকার জন্য ভারতকে অনুরোধ করব। क्षमतार उत्स बांगलेश क्षमता टिकिए रखते হতাশাগ্রস্ত নেতাকর্মীদের চাঙ্গা রাখতে বিএনপি নেতারা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্য নিয়ে অতি উৎসাহ দেখাচ্ছেন বলে মনে করেন তারা রোজিনা রোজি সময় সংবাদ ঢাকা পররাষ্ট্রমন্ত্রীর বক্তব্যে প্রমাণ করে ভারতের সহায়তায় বর্তমান সরকার ক্ষমতায় টিকে আছে মন্তব্য করেছেন বিএনপির মহাসচিব জাতীয় প্রেস ক্লাবের স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সবাই তিনি বলেন এই বক্তব্যের জবাব কেবল মন্ত্রী বা সরকার নয় ভারত সরকারকেও দিতে হবে আর তাই হুমকি না দিয়ে রাজপথে এসে জনগণের রায় যাচাইয়ে ক্ষমতাসনদের প্রতি আহ্বান জানান তিনি বিএনপির সহযোগী সংগঠন স্বেচ্ছাসেবক দলের প্রতিষ্ঠা বার্ষিকীর আলোচনা সভায় জাতীয় প্রেস ক্লাবে উপস্থিত ছিলেন সংগঠনটি সহ বিএনপির বেশ কয়েকজন সিনিয়র নেতারা 
প্রত্যেকেই কঠোর সমালোচনা করেন ভারতের কাছে সরকারকে টিকিয়ে রাখার পররাষ্ট্র মন্ত্রীর আহ্বান প্রসঙ্গে प्रधानमंत्री राजपथ दखले सरकार हटाते सबा के आबो ऐक्यबद्ध हार आहवान जान विएनपि महासचिव आहमेद सालेहन समय শ্রমিকদের ধর্মঘটের মধ্যে শ্রীমঙ্গলে টিলা ধসে চা বাগানে একই পরিবারের দুজন সহ চার নারীর মৃত্যু হয়েছে ঘর মেরামতের জন্য মাটি সংগ্রহ করতে গিয়ে দুর্ঘটনা বলে জানিয়েছে স্থানীয়রা শাহ অলিদুর রহমানের তথ্য ও মোহাম্মদ ইয়ারুফ আহমদের ছবিতে বিস্তারিত শুক্রবার সকাল এগারোটার দিকে নিজেদের ঘর সংস্কার কাজের জন্য মাটি সংগ্রহ করতে গিয়েছিলেন চা বাগানের চার নারী শ্রমিক কিন্তু ফিরলেন লাশ হয়ে মৌলভীবাজারের শ্রীমঙ্গল উপজেলার লাখাইছড়া চা বাগানে টিলা ধসে মাটি চাপা পড়ে একই পরিবারের দুই নারী সহ মোট চার শ্রমিক ঘটনাস্থলে মৃত্যু হয় দুজনের পাঁচজন গেছে পাঁচজনের ভিতরে একজন উপরে আছে আর চারজন গেছে গাতার ভিতরে তারপরে হুট করে মাটি চাপা পড়ছে মুমূর্ষ অবস্থায় দুই নারীকে উদ্ধার করে কমলগঞ্জ উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নিয়ে গেলে কর্তব্যরত চিকিৎসকরা তাদেরকে মৃত ঘোষণা করেন লাখাইছড়া চা বাগানের চারজন চার শ্রমিক दामे उत्तापे गरम राजधान बजार अजौक् भाव बढ़े चाले दर एम जुक्ति खुचरा और पाइकार दे तब हठात कर लाफिए लाफिए बाढ़ा डिम और मुरगर दाम निम्नमुखी और ये अवस्था बिक्रेतारा बमे नित्य पन्नर बिक्री अवश्य क्रेतर स्वस्ति दीते शुक्रवार अभिजान चालीये भोक्ता अधिकार संरक्षण अधिदफ्तर ক্রেতা কম নীরব চালের বাজারে তার পর বইছে দাম বৃদ্ধির জোয়ার গেল দুই দিনে রাজধানীর কারওয়ান বাজারে সব ধরনের চালের দাম বেড়েছে কেজিতে দুই টাকা পর্যন্ত আর সপ্তাহের হিসাবে তা ছয় থেকে আট টাকা চালের বাজারও অনেক বেশি কোনো কারণ নাই সাধারণ মানুষ কি করবে না খেয়ে থাকতে হবে যে অবস্থা লাল চালটা পঞ্চাশ করে কিনতাম গত দশ দিন আগে আজকে কিনে নিলাম ষাট টাকা सरकार नाना तत्परत कमते शुरू कर डिमेर दाम दाम कमे ब्रयारे गल সাদা ছিল 
ऊर्धमुखी नित्य पुण्य बजारे जो स्वस्ती मिले ना क्रेतर तक एक दिन व्यवधान गुरु मांगसर दाम के जीते पंचाश टा पर्त बेड़े राजधानी कारोान बजारे कमरुल हसान सबुज समय ढाका बाजार परिस्थिति नहीं विस्तारित आलोचनार जो स्टूडियो जुक्त हो सहकर्मी कमरुल हसान सबुज जा सबुज मंत्रणालय शुरू कर मिल मालिक तपर हे अपना रिपोर्ट आज है जो खुचरा और पाइकारा बोल अजौक् भावे बाढ़ बसिभाग पण्यर दाम से क्षेत्र में सबाई तर पक्षे एकधरण दाय सारा हे निजे दाय मुक्तर जो बक्तव्य दिशन मोटा दागे शुरूते ही जो एक आसि কোন পক্ষ আসলে কি এই দায় সারা বক্তব্যগুলো দিচ্ছে রাব্বি আপনি ঠিকই বলেছেন আসলে বাজারে বিশেষ করে চালের বাজারে দায় চাপিয়ে দায় মুক্তির একটি খেলা চলছে বলা যায় যেটা খুচরা এবং পাইকারি বিক্রেতাদের সাথে কথা বলে আমরা জেনেছি তারা বলছেন বিক্রি কমে গেছে বিক্রি কমে গেলে সেই হিসেবে কিন্তু চাহিদা যোগানের যে সমন্বয় সেটা বেড়ে যায় অর্থাৎ চাহিদার যে যোগানের ঘাটতি হওয়ার কোনো সংখ্যা থাকে না তারপরেও কিন্তু চালের দাম বাড়ছে সেইখানে যেমন মিল মালিকদের সিন্ডিকেটকে দায়ী করা হচ্ছে বলা হচ্ছে মিল আসলে মিল মালিকরাই চালের দাম বাড়িয়ে দিচ্ছে কেন বাড়িয়ে দিচ্ছে সেই ক্ষেত্রে কিছু কারণ অবশ্য এসেছে বলছে জ্বালানি তেলের দাম বেড়েছে যার জন্য পরিবহন খরচ বেড়েছে পরিবহন খরচ যেটা বেড়েছে সেই জায়গাটা আবার দুই ভাগে ভাগ কিন্তু কারণ বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই যারা পাইকারি পর্যায়ের বিক্রেতা আছে তারা চাল কেনার পরে তারা নিজ খরচে নিয়ে আসেন অর্থাৎ যদি দাম বাড়ে এইখানে বাড়বে মিল পর্যায়ে কেন বাড়বে তাদের কথা যদি বাড়ে খুচরা পর্যায়ে বাড়তে পারে কারণ তারা বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ট্রাক ভাড়াটা নিজেরা দিয়ে থাকে এবং সেক্ষেত্রে কিন্তু সম্প্রতি বাণিজ্য মন্ত্রী নিজেই বলেছেন যে বৈশ্বিক সংকট এবং তেলের দাম বৃদ্ধিতে সর্বোচ্চ পঞ্চাশ পয়সা বা তার আশেপাশে দাম বাড়তে পারে চার টাকা বা একদিন কোনো যৌক্তিকতা নেই এটা যারা ভাড়া দিয়ে ট্রাক ভাড়া দিয়ে নিয়ে আসেন তারা আগে চোদ্দ টনের একটি ট্রাক উত্তরবঙ্গ থেকে ঢাকায় আসতে চোদ্দ হাজার টাকা লাগতো সর্বোচ্চ সেখানে এখন সর্বোচ্চ আঠারো হাজার টাকা তো সেই হিসেবে সেই ট্রাকে কিন্তু চোদ্দ টন চাল আসে হিসাব করলে আপনি দেখতে পাবেন চার হাজার টাকাতে খুব বেশি হলে কেজিতে দাম পরে ত্রিশ পয়সার মতো দাম বাড়ে তো সেটাও কিন্তু একবার বেড়েছে কিন্তু চালের দাম কিন্তু একবার না বারবার বাড়ছে তো সেই জায়গা থেকে আসলে এক পক্ষ আর এক পক্ষকে দায়ী করছে মিল মালিকরা আবার কিন্তু কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানকে দায়ী করছে যে আসলে তারা এসে বাজারে যখন বেশি পরিমাণ ধান কিনে নিয়ে যাচ্ছে বা চাল বিক্রি করছে বেশি মাপে তো সেই জায়গাতে কিন্তু দাম বেড়ে যাচ্ছে তো সেখানে আবার মিল মালিকরা বলছেন যে হাটে ধান কম পাওয়া যাচ্ছে অর্থাৎ যে তাদের যুক্তির পক্ষে যে বিভিন্ন ব্যাখ্যা দিচ্ছেন সেই জায়গা থেকে আসলে হাটে ধান কম পাওয়া যাচ্ছে এইটার কিন্তু আমরা হাট পর্যায়ে থেকে এরকম কোনো খবর পাইনি পরিবহন খরচ বেড়েছে যেটা আগা বললাম আগামী মৌসুম নিয়ে কিছু শঙ্কার কথাও বলছেন ব্যবসায়ীরা আপনি বলছিলেন যে হাটে ধান কম এবং আগামী মৌসুম নিয়ে শঙ্কা এই যে সংখ্যা এবং হাটে ধান কম এগুলো আসলে কারা বলছেন বা তাদেরকে আসলে মিল মালিকরা যে দাম বাড়াচ্ছে সেই দাম বাড়ানোর প্রেক্ষিতে তারা যুক্তি দাঁড় করাচ্ছে এর আসলে ভিত্তি কতটুকু আপনি নিজেও বুঝতে পারবেন বা সবাই বুঝতে পারবে যে এই মুহূর্তে আসলে ধানের ফলন কেন কমবে প্রাকৃতিক দুর্যোগ সেরকম কোনো কিছু ঘটেনি অর্থাৎ ধানের ফলন হঠাৎ করে কমে যাওয়ার মতো ঘটনা ঘটেনি বাজারে ধান কম আসার মতো ঘটনাও ঘটেনি তো এসব কি দায়ী করছে আর কি এক পক্ষ আর এত কিছু পর ভোক্তাদের ভোগান্তি তো রয়েই যাচ্ছে সেটির সমাধান বা সেটি নিয়ে আসলে কেউ কি কিছু ভাবছে বা ভোগান্তি আসলে কোন কোন জায়গাগুলো আসলে দাম যে পর্যায়ে বেড়ে যাক রাব্বি ভোক্তাকেই কিন্তু আসলে সেই বাড়তির দামটা বহন করতে হয় যার জন্য সব শেষে এসে যে যে যুক্তি দিক ভোক্তাকে তা বহন করতে হয় তো এখানে এসে আমরা দেখেছি যে এখন বাড়তির দামের চাপে পড়েছে ভোক্তা শুধুমাত্র চাল না নিত্য পণ্যের বাজারে কিন্তু সব কাছেই সব পণ্যের কিন্তু দাম ঊর্ধ্বমুখী ব্যয় মেটাতে তারা এখন কম ভোগ করছেন তারা এখন বাজারে এসে আগে পাঁচ কেজির কাছে এখন তিন কেজি কেনার চেষ্টা করে বা কম বা অন্য কোনো খাদ্য পণ্য দিয়ে তার এই চালের চাহিদাটা মেটানোর চেষ্টা করছে এবং তাতে কিন্তু একটি সংখ্যা দেখা যাচ্ছে অপুষ্টির একটি সংখ্যা কিন্তু দেখা দিয়েছে কারণ তাদের ভোগ কমে যাচ্ছে শুধুমাত্র যে এই যে চালের বাজারে যখন তাদের দীর্ঘমেয়াদী শারীরিক এবং মানসিক সমস্যা একটা প্রভাব পড়বে কিন্তু এই যে বাজার অস্থিরতার কারণে তো আমরা রাবি এর ভেতরে একটি আমরা দেখেছি যে গত কয়েকদিন ধরে ডিমের বাজারের যে অস্থিতিশীল একটি পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছিল সেই অস্থিতিশীল পরিস্থিতি আসলে কেন সৃষ্টি হয়েছিল তার কিন্তু কিছু কারণ আজকে বেরিয়ে এসেছে আমরা যদি দেখে আসে আসলে ডিমের দাম বৃদ্ধির কারসাজির চাঞ্চল্যকর তথ্য নিয়ে একটি প্রতিবেদন করা হয়েছে সেটি দেখে আসি 
ঘাটতি নেই চাহিদাও স্বাভাবিক তারপরও এক সপ্তাহ আগে ডিমের ডজন ঠেকে একশো ষাট টাকায় চরম বিপাকে পড়েন ভোক্তারা এ অবস্থায় বাণিজ্যমন্ত্রী ডিম আমদানির হুঁশিয়ারি দিলে বৃহস্পতিবার একদিনেই কমে দাম দুদিন আগেও উত্তরের জেলা ঠাকুরগাঁওয়ের পাইকারি বাজারে প্রতি হালি ডিম আটচল্লিশ টাকায় বিক্রি হলেও তা কমে শুক্রবার বিক্রি হচ্ছে চল্লিশ টাকায় জেলার ডিম উৎপাদনকারী খামারিদের অভিযোগ বাজার নিয়ন্ত্রণ করে দুটি কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান প্রতিদিন বেলা বারোটার আগে কর্পোরেট কোম্পানি দেয়া খামার মালিকদের মোবাইলে খুদে বার্তা আসার পর সেই দরে বিক্রি করতে হয় ডিম ডিম প্রতি সর্বোচ্চ এগারো টাকা চল্লিশ পয়সার দরে বিক্রি করেন বলে জানান খামার মালিকরা নর্থ থেকে যে মেসেজটা আসে বিভিন্ন পার্টির কাছ থেকে আমরা ওই পার্টি যে রেট দেয় নর্থ থেকে ওই মেসেজ অনুযায়ী আমরা বেচা কেনা করি নর্থ বেঙ্গল আছে এদিকে আবার বড় ফার্ম কাজি ফার্মও আছে ইত্যাদি এই বড় বড় বেশ কয়েকটা ফার্মে সেইদের কাছে এস দিয়ে পাঠাই ওই এস এম এসের রেট অনুসারেই ওই পরবর্তী রাজশাহীতে গত এক সপ্তাহের তুলনায় পাইকারি ডিমের দাম কমেছে হালি প্রতি অন্তত দশ টাকা প্রতি হালি ডিম সর্বোচ্চ চল্লিশ টাকায় বিক্রি হচ্ছে তুলনামূলক এক সপ্তাহের মধ্যে আপনার পাঁচ টাকা হালিতে কমছে লালটা প্রায় কমেছে হলে হালিতে আট টাকা তুলনা অনেক কমেছে হালি প্রতি আপনার দশ টাকা বারো টাকা এর কমেছে সব কিছুর দাম বাড়তি অথচ ভুয়া কথা কথাই বিশ্বের সব কিছু দাম বেশি নো এটা মিথ্যা কথা আমরা যেটি দেখলাম যে আসলে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠান নিয়ন্ত্রণ করে এরকম কিছু বলার চেষ্টা করা হচ্ছে এবং একই সাথে কিন্তু ভোক্তা যে ক্ষোভ এবং তার যে সংখ্যা সেটি কিন্তু দেখলাম এই ডিমের উত্তাপে আমরা কিন্তু এখানেও দেখলাম যে আসলে দোষারোপের খেলা চলছে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ওপর দায় চাপানো হচ্ছে কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের ক্ষেত্রে যেমনটা যেমনটা হচ্ছে এই ডিমের বাজারেও তেমনটাই ঘটেছে গত তেরো চোদ্দ তারিখে যে ডিমের ডিমের দাম সর্বোচ্চ উঠেছে সেই জায়গা থেকে কিন্তু কর্পোরেট প্রতিষ্ঠানের নিয়ন্ত্রণ এটা বলা হচ্ছে যেমন ব্যবসায়ী পর্যায়ে থেকে বা এই উৎপাদন পর্যায়ের নিচের স্তর থেকে আবার নিচের স্তরকে কিন্তু দায় চাপাচ্ছে উৎপাদক প্রতিষ্ঠানগুলো অর্থাৎ মধ্যসত্ত্ব ভোগীরা দায়ী এই দাম বৃদ্ধির জন্য এবং এটি নিয়ে কিন্তু যে বাংলাদেশ পোল এবং এখানেও দেখা গেল স্বভাবত যখন যে কোনো কিছুর দাম বাড়ে যারা উৎপাদক তারাও লোকসানে পড়ে একই সাথে যারা ভোক্তা তারা তো সবচেয়ে বেশি লোকসানে পড়তে হয় মাঝখান থেকে ব্যবসায়ীদেরও আসলে অতিরিক্ত বিনিয়োগ করতে হয় যেটা তার জন্য কিন্তু এক ধরনের বোঝা হয়ে যায় মাঝখান থেকে যে এখানে বলা হচ্ছে যে মধ্যসত্ত্ব ভোগীরা দায়ী আসলে আমাদের সরবরাহ ব্যবস্থাপনার প্রত্যেকটা জায়গাতেই আসলে সেক্ষেত্রে সব ক্ষেত্রে কিন্তু একই সূত্রে গাথা সেই মধ্যসত্ত্ব ভোগী এবং সিন্ডিকেট এবং অন্যান্য সব একই বিষয় দেখতে পাচ্ছি সেক্ষেত্রে করণীয়টা সংক্ষেপে যদি একটু আসলে সবসময় সরকার বা বিভিন্ন সংস্থা এই ধরনের করণীয় কাজ করে বিভিন্ন ধরনের উদ্যোগ নিয়ে থাকে তো সব কিছুতে যে বিচ্ছিন্নভাবে অভিযান চালানো হয় আমরা অভিযানের খবর কিন্তু দেখি সব জায়গায় কিন্তু সব জেলায় সব উপজেলায় একযোগে অভিযান চালালে তাহলে সর্ব ব্যবস্থাপনার কোথায় ত্রুটি এবং কারা সুবিধা নিচ্ছে সেটা বের হয়ে আসবে সরবরাহ ব্যবস্থাপন ব্যবস্থার যে ওপরের স্তরে দৃষ্টান্তিমূলক দৃষ্টান্তিমূলক শাস্তি নাই আমরা যেটা দেখেছি যে দৃষ্টান্তমূলক প্রত্যেকটা স্তরে যেখানে দায় আছে সেখানে আসলে দৃশ্যমান শাস্তি দিতে হবে তাহলে সচেতনতাটা বাড়বে ওই পর্যায় থেকে সর্বোপরি ভোক্তাকে সচেতন হতে হবে তিনি যখন সচেতন হবেন তখন আসলে বাজারে এই যে হঠাৎ করে দাম বৃদ্ধি করার সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবেন বিক্রেতারা কারণ তারা সাহস পাবে না এই ক্ষেত্রে ভোক্তাকে সচেতন সবুজ আলোচনা অংশ নেওয়ার জন্য আপনাকে ধন্যবাদ নিত্যপণ্যের বাজার পরিস্থিতির সর্বশেষ নিয়ে আলোচনার জন্য যুক্ত হয়েছিলেন সহকর্মী কামরুল হাসান সবুজ পদ্মা সেতুতে এবার ট্রেন চলার অপেক্ষা কাল বসছে রেল ট্রাক সঙ্গে সেতুর ভয়াডাক্টের বাকি অংশ পাথরবিহীন রেল লাইনের ঢালাই শুরু হচ্ছে শেষ হয়েছে সব প্রস্তুতি নাসিরুদ্দিন উজ্জ্বলের রিপোর্ট ছবি তুলেছেন আবু সাই স্বপ্ন জয়ের পদ্মা সেতুতে পাথরবিহীন রেল লাইন স্থাপনের কাজ শুরু হচ্ছে শনিবার কয়েক দফায় সার্ভে শেষে রিপোর্ট পর্যালোচনার পরই চূড়ান্ত নকশায় পদ্মা সেতুতে রেল ট্র্যাক বসানোর সিদ্ধান্ত হয় একই সাথে সেতুর মা প্রান্তে রেল সংযোগ সেতুর চোদ্দ ও পনেরো নম্বর ফুটির পরিবর্তিত নকশায় স্প্যান স্থাপনের নির্দিষ্ট সময় পার হওয়ার পরই বাকি আটশো মিটার অংশে স্থাপন হচ্ছে রেল লাইন 
নিচে রড সেট করে এরপর মাঝে বসছে বিশেষভাবে তৈরি কংক্রিটিং স্লিপার আর দুই পাশে স্টিলের রেল পাম্প লেভেল ঠিক রাখতে পরীক্ষা নিরীক্ষার পরই নিখুঁতভাবে নির্মাণ করা হচ্ছে পাথরবিহীন এই রেল লাইন পি টোয়েন্টি টু পি টোয়েন্টি থ্রিতে অলরেডি আমরা শিপিং করে বটম লেয়ার টপ লেয়ার স্লিপার এবং রেল ট্র্যাক বসানো হয়ে গেছে যত দ্রুত সম্ভব তাড়াতাড়ি চেষ্টা করতেছি রেল চলানোর জন্য সেইভাবে আমরা সিপিআরএলপির প্রতি সদস্য কাজ করে যাচ্ছি গত সতেরো জুলাই পদ্মা সেতুতে রেল লাইন বসানোর অনুমতি মিলে যাবতীয় কার্যক্রম শেষে সেতুতে পাথর বিহীন রেল লাইনের ঢালাই শুরু হচ্ছে নকশার যে ত্রুটি বিচ্যুতি যেগুলো ছিল সেগুলো মোটামুটি সংশোধন হয়ে গেছে আমাদের এই সেকশনের মূল অগ্রগতি মোটামুটি চৌরাশি পার্সেন্ট কর্তৃপক্ষ বলছে ছয় দশমিক এক পাঁচ কিলোমিটার দীর্ঘ মূল পদ্মা সেতুতে পাথরবিহীন রেল লাইন বসাতে সময় লাগবে ছয় মাস আর পদ্মা সেতু দিয়ে রেল চলবে আগামী জুনে নাসির উদ্দিন উজ্জ্বল সময় সংবাদ মুন্সিগঞ্জ ছেলে মাদক সহ আর মেয়ে অসামাজিক কাজ করতে গিয়ে ধরা পড়েছেন পুলিশের হাতে এমন বানোয়াট তথ্য দিয়ে অভিভাবকদের ফোন দেন তিনি ছাড়িয়ে নিতে দাবি করেন মোটা অঙ্কের টাকা পুলিশের হাত থেকে বাঁচাতে নিজ এলাকায় কয়েক কিলোমিটার জুড়ে বসিয়েছেন সিসি ক্যামেরাও পুলিশ বলছে নিজেকে গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয় দিয়ে প্রতারণার দুর্গ গড়ে তুলেছেন এই বিনিয়ামিন বুলবুল রেজা রিপোর্ট মাদক সহ ধরা পড়েছেন এই ব্যক্তি এমন ফোন আসে তার মায়ের কাছে গোয়েন্দা পুলিশ পরিচয়ে বলা হয় টাকা দিলে তাকে ছেড়ে দেওয়া হবে মা ওই নগদ নম্বরে তিরিশ হাজার তিরিশ হাজার করে ষাট হাজার টাকা পাঠায় পেশায় চিকিৎসক মা ছেলেকে বাঁচাতে কোন রকম যাচাই না করেই পুলিশ পরিচয় দেয়া ব্যক্তির নগদ অ্যাকাউন্টে পাঠিয়ে দেন টাকা ছেলে মাদক সহ আর মেয়ে হলে অসামাজিক কার্যকলাপের কারণে পুলিশের হাতে ধরা পড়েছে এমন ফোন পেয়ে টাকা দিয়েছেন অনেকেই এই তালিকায় যেমন আছেন চিকিৎসক আছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক প্রকৌশলীয় ভুয়া এই গোয়েন্দা পুলিশের খোঁজে নেমে সত্যিকার গোয়েন্দাদের ঘুম হারাম প্রতারক এতটাই ধূর্ত যে তাকে শনাক্ত করেও সেই ঠিকানায় গিয়ে আর পাওয়া যায় না পুলিশের গতিবিধিও তার নজরদারিতে আমি ডিপো থেকে বলছিলাম তবে শেষ রক্ষা হয়নি ময়মনসিংহ থেকে এক সহযোগী সহ তাকে গ্রেফতার করা হয়েছে তার নাম আল আমিন ওরফে আমিন ওরফে বিনি আমিন পুলিশের হাত থেকে বাঁচতে নিজ এলাকার বিভিন্ন জায়গায় সিসি ক্যামেরা বসিয়েছেন বিনি আমিন ফলে অভিযানে গিয়ে পুলিশকে পড়তে হয় বেকায়দায় তার একটি নম্বরে গেল চোদ্দ মাসে মোবাইল ব্যাংকিং এর মাধ্যমে এক কোটি পঁচিশ লাখ টাকা লেনদেনের তথ্য পেয়েছে পুলিশ একটা অ্যাকাউন্টে আমরা খবর পেয়েছি সে বিরাশি লক্ষ টাকা রেখেছে আর একটাতে ছাব্বিশ লক্ষ একটাতে নয় লক্ষ টাকা সে গ্রামের বাড়িতে পাঁচতারা দুটা বিল্ডিং করেছে এবং দশ বিঘা জমির উপর একটি মাসের পুলিশ বলছে একটি ব্যক্তিগত নম্বরে প্রতিদিন লাখ লাখ টাকা লেনদেনের তথ্য গোপন করার দায় এড়াতে পারে না মোবাইল ব্যাংকিং সেবাদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলো বুলবুল রেজা সময় সংবাদ ঢাকা চন্ডীপাট গীতা যজ্ঞার ধর্মীয় সঙ্গীতে ভগবান শ্রীকৃষ্ণের জন্মদিন উদযাপন করলেন সনাতন ধর্মাবলম্বীরা বিকেলে ঢাকেশ্বরী জাতীয় মন্দির থেকে বের হয় বর্ণাঢ্য শোভাযাত্রা বাচ্চে ঢোল নাচছে সবাই কেউ সেজেছেন কৃষ্ণ কেউ রাধা কেউ বা আবার সেজেছেন কংস মামা জন্মাষ্টমী উপলক্ষে যজ্ঞ কীর্তন ও পূজা সহ নানা আয়োজন করে রাজধানীর বিভিন্ন সংগঠন বিকেলে মন্দিরের আনুষ্ঠানিকতা শেষে শোভাযাত্রা শুরু করে সনাতন ধর্মাবলম্বীরা সনাতন ধর্মাবলম্বীদের বিশ্বাস এদিনই পৃথিবীকে পাপ মুক্ত করে প্রেমের আলোয় মহিমান্বিত করতে দেবকীর গর্ভে আবির্ভূত হয়েছিলেন শ্রীকৃষ্ণ এত বড় আয়োজনে বাড়তি নিরাপত্তায় নিয়োজিত ছিল আইন শৃঙ্খলা বাহিনী সমস্ত সিনিয়র অফিসাররা আছে এখানে তা রুপটপ সবকিছু মিলে যাতে সুন্দরভাবে প্রোগ্রামটি শেষ হয় সেটার জন্য আমাদের প্রস্তুতি সেভাবে করা হয়েছে এর আগে রাজধানীর স্বামীবাগে যজ্ঞ এবং কীর্তনের আয়োজন করে আন্তর্জাতিক কৃষ্ণ ভাবামৃত সংঘ ইসকন সমস্ত যুদ্ধ বিগ্রহ দুর্দশা 
থেকে আমরা যেন দ্রুত উত্তরণ হতে পারি আমি যেন সত্যের প্রতিষ্ঠা করতে পারি ধর্মের প্রতিষ্ঠা করতে পারি আয়োজকরা বলছেন শ্রীকৃষ্ণের কৃপালাভের আশাতেই তাদের এই আয়োজন এই তিথিতে আমরা সর্বক্ষণ তাকে স্মরণ করছি বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মাধ্যমে এই সমস্ত কিছুর উদ্দেশ্য হচ্ছে কৃষ্ণকে সর্বদা আমরা যাতে আজকে মনে রাখতে পারি সনাতন ধর্মাবলম্বীদের প্রত্যাশা শ্রীকৃষ্ণের আশীর্বাদেই কেটে যাবে বিশ্বজুড়ে চলমান সব অস্থিরতা ধ্রুব ব্যানার্জি সময় সংবাদ ঢাকা বাংলাদেশ টি টোয়েন্টি দলের টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট হিসেবে নিয়োগ পেলেন ভারতের শ্রীধরণ শ্রীরাম এশিয়া কাপে তাকে পর্যবেক্ষণ করে পরবর্তী ভূমিকা চূড়ান্ত করা হবে বলে জানিয়েছেন বিসিবি সভাপতি নাজমুল হাসান পাপন এদিকে এখনই নাম প্রকাশ না করলেও চূড়ান্ত হয়েছে টাইগারদের নতুন পাওয়ার হিটিং কোচও সে আসছে অ্যাজ আ টেকনিক্যাল কনসালটেন্ট এখানটাই মনে রাখতে হবে এবং আসছে আপ টু টি টোয়েন্টি ওয়ার্ল্ড কাপ তাই পিএলে যেহেতু টিমের সাথে সম্পৃক্ততা আছে তার এবং সম্রা উইবার ওয়ান্টিং সাম্বাডি এক্সপিরিয়েন্স আছে সো এই এইটা একটা কারণ আর একটা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়াতে আমাদের ওয়ার্ল্ড কাপ এবং অস্ট্রেলিয়াতে সে বহুদিন কাজ করেছে ডমিঙ্গো শুড কনসেনট্রেট উইথ ওডিআই অ্যান্ড টেস্ট জেমি সিডেস উইল বি বেসিক্যালি ওয়ার্কিং অন আমাদের ডেভেলপমেন্ট পাওয়ার হিটিংয়ের জন্য আমরা অলরেডি উই হ্যাভ সিলেক্টেড ওয়ান আমাদের একটা শর্টলিস্ট করা আছে একজনকে আমরা পছন্দ করেছি হ্যাঁ অ্যান্ড হি ইজ প্রুভেন এ পর্যায়ে শিশু সংবাদগুলো জানিয়ে দিচ্ছি আরও একবার নিম্নচাপে উত্তাল সাগর উপকূলীয় এলাকায় ভারী বৃষ্টি হাতিয়ায় দুইজনের মৃত্যু পটুয়াখালী ও কক্সবাজারে ট্রলার জুবিতে নিখোঁজ সাতাশ জীবিত উদ্ধার আর জেলে নিরাপদ আশ্রয় শেখ হাসিঙ্গার টিকে রাখার জন্য যা যা করা আমি ভারতবর্ষ সরকারকে সেটা অনুরোধ করি পররাষ্ট্রমন্ত্রী বিতর্কিত মন্তব্যে বিব্রত আওয়ামী লীগ এর দায় সরকার বা দলের না জানালেন ওবায়দুল কাদের ভারতের সহায়তায় টিকে আছে সরকার বললেন মির্জা ফখরুল এবং নিয়ন্ত্রণহীন চালের বাজারে আগুন মিল মালিকদের কারসাজিতে দেশে হারা ভোক্তা কর্পোরেট কোম্পানিগুলো পরিকল্পিতভাবে বাড়ায় ডিমের দাম এছিল রাতের সময় সঙ্গেই থাকুন সময়